এস এস সি ফিজিক্স গতি অধ্যায়ের রাজশাহী বুদ্ধ হাজার একুশ সালের অঙ্ক এটি অঙ্কটিতে বলা হচ্ছে বি বিন্দুকে লক্ষ্য করে এ বিন্দু থেকে একটি টেনিস বল স্থির অবস্থা থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো তা দেখে সি থেকে একজন বালক বলটিকে ধরার জন্য সিক্স এম এস মিটার্স ওয়ান বেগে দৌড় দিল ক ভূমি স্পর্শ করার পূর্বে টেনিস বলের ব্যাগ কত এই যে বলটা এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে পড়তেছে বি বিন্দুতে জাস্ট স্থির অবস্থান থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো আমাকে বলছে ভূমি স্পর্শ করার পূর্বে টেনিস বলের ব্যাগ কত এটা ঘ নাম্বার প্রশ্ন ঘ নাম্বার প্রশ্ন আমাকে বলা হয়েছে বা খ নাম্বার প্রশ্ন আমাকে বলা হয়েছে বালকটি বল ধরতে পারবে কিনা এই যে এ নামক যে স্থান বা এ বিন্দু থেকে বলটা আমি ছেড়ে দিছি তা দেখে এই সি স্থান থেকে একজন বালক দৌড় দিছে বলটা ধরার জন্য সে বলটা ধরতে পারবে কিনা তাহলে প্রথমে গ ক দিয়ে শুরু করি চলো ক দিয়ে শুরু করি প্রথমে যা যা দেওয়া আছে আমি তা লিখব দেওয়া আছে আদি ব্যাগ ইউ সমান জিরো এম এস ইনভার্স ওয়ান তাহলে এ থেকে বি এর যে উচ্চতা সেই উচ্চতা হচ্ছে সিক্সটি উচ্চতা এক্স এস সমান সিক্সটি মিটার এরপর আমাকে দেওয়া আছে অভিকর্ষ তরণ অবশ্যই এটি অভিকর্ষ তরণের প্রভাবে পড়বে যেহেতু স্থির অবস্থান থেকে জাস্ট ছেড়ে দিছে তাহলে অভিকর্ষ যে তরণ জি সমান নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স টু আমাকে বের করতে হবে এটা শেষ বেগ কত যে ভূমি স্পর্শ করার পূর্বে টেনিস বলের ব্যাগ কত তাহলে শেষ বেগ তাহলে শেষ বেগ ভি সমান ওয়াট আমরা পরন্ত বস্তুর কোন সূত্রটা ব্যবহার করব আমরা জানি আমরা জানি দেখো আদি বেগ শেষ বেগ উচ্চতা এবং অভিকর্ষ তরণ এগুলো নিয়ে একটা সূত্রই আছে সেটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার সমান ইউএ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ এই সূত্রটাই যাবে এখন একটা কথা আছে আমার একটা কথা আছে কথাটা হচ্ছে আমরা জানি পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে একটা পর বস্তু পড়বে আর একটা বস্তু উঠে এরকম যেগুলো উঠানামা করে এই জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে যে সূত্রগুলো আছে এই সূত্রের ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস একটু জ্ঞান জাম হয় এক্ষেত্রে কি প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে সেটা আমি ভুলে গেছি সেটা একটা আমি বের করি কীভাবে বের করব আমরা জানি বস্তু যদি নিচে যায় কার্তিসু স্থান অঙ্কের ওয়াই অক্ষের অক্ষমতে এর যে আদি বেগ যে শেষ বেগ এবং যে উচ্চতা যেহেতু নিচে যাচ্ছে নিচে গেলে কি নেগেটিভ 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 রাইট আবার অভিকর্ষ তরণ তো নেগেটিভই যেহেতু অভিকর্ষ তরণ সবসময় নেগেটিভ এটা যদি নেগেটিভ তাহলে আমি এখানে লিখব এই যে ভি স্কোয়ার রাইট এখানে কি ভি স্কোয়ার তাহলে ভি স্কোয়ার এখানে আমি জাস্ট চিহ্নটা বের করতেছি এটা আমি মনে মনে বা রাফে করব যদি আমি ভুলে যাই যেহেতু আমি এখন ভুলে গেছি আমি এটা এভাবে মানে চিহ্নটা বের করব যে এখানে কোন চিহ্ন হবে প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস ভি ঠিক আছে তারপরে মাইনাস ইউ হোল স্কোয়ার প্লাস টু আমি জানি জি এর মান হচ্ছে মাইনাস চিহ্ন এবারে এইচ এর চিহ্ন আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারবো বি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস মাইনাস মাইনাস এ প্লাস টু জি এস তার মানে এখানে আমার ইউ স্কোয়ার প্লাস ইউ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচই হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি যে সূত্র লিখেছি সেটা ঠিক আছে এবার চলো আমি মানগুলো বসিয়ে দিই ভি এর মান আমাকে বের করতে হবে ইউ এর মান জিরো টু জি এর মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এর মান হচ্ছে সিক্সটি আমি ক্যালকুলেশন করলে পাবো আমি ক্যালকুলেশন করলে পাবো ইলেভেন সেভেন্টি সিক্স ভি স্কোয়ার তাহলে কি ভি এর মান কত পাবো এটাকে রুট ওভার করি এটাকে রুট ওভার করলে পাবো থার্টি ফোর থার্টি ফোর পয়েন্ট টু নাইন এম এস ইনভার্স ওয়ান এটা হচ্ছে আমার শেষ বেগ ঠিক আছে এটা হবে আমার শেষ বেগ 
এতটুকু লিখে আমি শেষ করে দিব না আমি এখানে একটা ফিনিশিং লাইন লিখব সেটা হচ্ছে কি ভূমি স্পর্শ করার পূর্বে টেনিস বলটির ব্যাগ থার্টি ফোর পয়েন্ট টু নাইন এম এস ইনভার্স ওয়ান এতটুকু লিখলে আমার অ্যান্সার কমপ্লিট ঠিক আছে ওকে এরপর আসো আমরা পরবর্তী অঙ্কটা পড়ি পরবর্তী অঙ্ক আমাকে বলা হয়েছে যে বালকটি বল ধরতে পারবে কি না এখন দেখো একটা বল উপর থেকে পড়তেছে এট এ টাইম এট এ টাইম সে এই সি বিন্দু থেকে সে বিয়ের দিকে দৌড় দিল এট এ টাইম এদিক থেকেও আসতেছে এদিক থেকেও আসতেছে আমাকে এখানে যে ডিস্টেন্স সেটা আমাকে বলে দিছে আবার এখানে যে উচ্চতা সেটা আমাকে বলে দিছে তাহলে কখন বালকটা এ বলটা ধরতে পারবে কখন ধরতে পারবে যদি যদি এই বালকটা বলটা পড়ার আগে বি স্থানে পৌঁছায় তবেই সে বলটা ধরতে পারবে তাহলে আমরা এখন বের করব কি আমরা এখন বের করব এই এ বস্তুটা বা এ নামক স্থান থেকে যে বলটা পড়তেছে এ নামক স্থান থেকে বলটা পড়তে কত সময় লাগে এবং সি বিন্দু থেকে বা সি নামক স্থান থেকে এই বালকটার বি বিন্দুতে আসতে কত সময় নেয় তার মধ্যে যদি বালকের সময় কম হয় বালকের বি বিন্দুতে আসতে যদি সময় কম লাগে তার মানে সে বল পড়ার আগে সে ওই স্থানে পৌঁছে গেছে তাহলে সে বলটি ধরতে পারবে আর যদি বালক পৌঁছার আগেই বলটা যদি মাটিতে পড়ে যায় তাহলে সে বলটি ধরতে পারবে না আমরা এখন আলাদা আলাদা করে একবার টেনিস বলটার জন্য সময় বের করব আরেকবার বালকটার জন্য সময় বের করব ক্ষতে আমাকে বলা আমাকে বলা হচ্ছে কি কি দেওয়া আছে আমি প্রথমে মনে করো যে আমি বের করে পড়তেছি টেনিস বলের জন্য তাহলে টেনিস বলের ক্ষেত্রে টেনিস বল এ স্থান থেকে বি স্থানে যেতে টি ওয়ান সময় নিবে এটা আমি মনে করো ধরে নিলাম ধরি আদি ব্যাগ ইউ সমান জিরো এম এস ইনভার্স ওয়ান তাহলে সে এভাবে পড়তেছে এরপর অভিকর্ষ যতরণ কত অভিকর্ষ যতরণ জি সমান নাইন পয়েন্ট এইট রাইট এরপর আমরা এর আগের যে কোয়েশ্চেন সে আগের কোয়েশ্চেনে আমরা তার শেষ ব্যাগটা বের করেছি রাইট তার শেষ ব্যাগ কত তার শেষ ব্যাগ ভি সমান কত ছিল থার্টি ফোর পয়েন্ট আমার ক্যালকুলেটারে এখন থাকার কথা থার্টি ফোর পয়েন্ট টোয়েন্টি নাইন হ্যাঁ থার্টি ফোর পয়েন্ট টোয়েন্টি নাইন এটা আমরা বের পেয়েছিলাম এটা আমরা পাশে লিখে দিব যে ক হতে বা গ হতে প্রাপ্ত এরপর আমাকে কী বের করতে হবে সময় তাহলে সময় টি ওয়ান সমান আমি টি ওয়ান ধরে নিয়েছি না তাহলে সময় টি ওয়ান সমান ওয়াট আমরা জানি আমরা জানি ভি সমান ইউ প্লাস জিটি এখন এখানে কি প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে এটা কীভাবে বের করব এখানে কি প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে সেটাও ঠিক সেমভাবে বের করব যেহেতু বস্তুরা নিচে পড়তেছে বস্তুরা যেহেতু নিচে পড়তেছে এখানে আদি ব্যাগ শূন্য আদি ব্যাগ মাইনাস শেষ ব্যাগ মাইনাস এইচ মাইনাস এবার অভিকর্ষ তরণও মাইনাস সব সময় মাইনাস থাকবে অভিকর্ষ তরণ তাহলে এখানে বি এর মানও মাইনাস ইউ এর মানও মাইনাস টি এর কোনো চিহ্ন হয় না তাই টি বাদ আর এটা হচ্ছে মাইনাস রাইট এটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে এখানে যদি আমি যদি মাইনাস কমন নিয়ে নিই আমি পাবো মাইনাস ইউ প্লাস জিটি রাইট তাহলে মাইনাস মাইনাস কাটাকাটি যাবে বা মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটাকাটি যাবে তাহলে এখান থেকে আলটিমেটলি কী দাঁড় আছে চিহ্ন দাঁড় আছে বি সমান ইউ প্লাস জিটি বি সমান ইউ প্লাস জিটি তাহলে আমি আমি লিখে দিই থার্টি ফোর পয়েন্ট টোয়েন্টি নাইন ইউ এর মান জিরো জি এর মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট তাহলে এখান থেকে আমি টি এর মান পাবো 
divided by 9.8 আমি t এর মান পাবো 3.50 সেকেন্ড তাহলে আমি এখানে t1 এর মান পেয়েছি 3.50 সেকেন্ড 3.50 সেকেন্ড এটা হচ্ছে আমার টেনিস বলটা পড়ার ক্ষেত্রে এর পর আসো আমরা বালকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি ঠিক সেম ভাবে বালকের ক্ষেত্রে বালকের ক্ষেত্রে কি ধরে নিব ধরে নি ধরি সি স্থানে পোষাতে সি স্থানে পোষতে বালকের টি টু সময় লাগবে দেওয়া আছে বালকের ক্ষেত্রে কি কি দেওয়া আছে বালকটি ধরার জন্য এত বেগে দৌড় দিল রাইট এত বেগে দৌড় দিল এই এই দৌড়টা কি দৌড় সমবেগের দৌড় রাইট তাহলে যদি সমবেগের দৌড় হয় তাহলে ব্যাগ ভি সমান সিক্স এম এস ইনভার্স ওয়ান এরপর তার যে ডিস্ট্যান্স সেই ডিস্ট্যান্সটা কত সরণ বা দূরত্ব দূরত্ব এস সমান টোয়েন্টি মিটার তাহলে আমরা লিখতে পারি সময় টি টু সমান হোয়াট এবার আমরা জানি আমরা জানি এস সমান ভি টি টু তাহলে এখানে দেখো এখানে যে ভি এর মান আমি এদিকে লিখছি হ্যাঁ তাহলে ভি এর মান আমি এখানে এস এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি ভি এর মান হচ্ছে সিক্স আর টি টু এর মান আমাকে বের করতে হবে তাহলে টি টু সমান আমি এখানে কী লিখতে পারবো বলো তাহলে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই সিক্স আমি এখানে পাচ্ছি থ্রি তাহলে দেখো এবার তুমি তুলনা করো একটা হচ্ছে টি ওয়ান পেয়েছো তুমি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো সেকেন্ড আর একটা তুমি পেয়েছো টি টুর মান থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেকেন্ড টি ওয়ান ছিল টেনিস বল আর টি টু ছিল বালো তাহলে আমি এখানে এরপর তুমি একটা ফিনিশিং লাইন লিখবে সেটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি টি ওয়ান অর্থাৎ টেনিস বলটি বি বিন্দুতে পৌঁছাতে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সে ফাইভ জিরো সেকেন্ড সময় নেয় আর বালক বালকটি সি অবস্থান থেকে বা সি বিন্দু থেকে বি বিন্দু আসতে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেকেন্ড সময় নেয় অর্থাৎ বালকটি টেনিস বলের আগে টেনিস বলের আগে বি অবস্থানে পৌঁছায় বলে বালক বলটি ধরতে পারবে অথবা তুমি সরাসরি টি টু ইজ গ্রেটার দেন টি ওয়ান সরি লেস দেন হবে হ্যাঁ টি ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন টি টু অর্থাৎ অর্থাৎ টি টু ছোট বলে টি টু আগে পৌঁছাবে বি স্থানে আগে পৌঁছাবে তাই সে বলটি ধরতে পারবে তুমি এভাবে বলে লিখিয়ে দিতে পারো অবশ্যই এই কথাটা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবা যেটা উচ্চতা দক্ষতামূলক কোয়েশন থাকবে সেটা শেষ অংশে তোমার অবশ্যই বর্ণনা দিতে হবে অ্যাটলিস্ট দুই লাইনের যে ঘটনাটা তুমি করছো বা তোমার কাছে যে তত্ত্বটা চাইছে তুমি সেই জিনিসে একটু বর্ণনা দিয়ে একটু লিখে দিবা তাহলে তুমি পরিপূর্ণ চারে চার পাবা ठीक है हमारे ये मैथा शेष तुम्हें असंख्य धन्यवाद हमारे थार्ज